Hola, ¿cómo están? Yo soy Liv y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Amigos, yo les pregunté en el último vlog si les interesaba ver tiempo. Si escuchan el ruido de, del agua, es mi esposo bañándose. <risa> una ya está lista, ¿eh? Yo soy de las que... Yo, yo prefiero esperar a que me estén esperando. Así que yo lista en el sillón sentadita. Este, Ah, les decía que en el último vlog les dije que si les interesaba cómo era un paseo en un autobús premier aquí en Corea, porque hoy vamos a viajar, vamos a viajar a la ciudad de donde es originario mi esposo, que es Changwon, está hacia abajo, hacia abajo, hacia el sur de Corea, por allá cerca de Busan, si quieren una referencia, como unos 40 minutos. Y como es Chuseok, es una celebración, una festividad nacional muy importante, en donde se agradece a los ancestros por las buenas cosechas de este año. Es como el Día de Acción de Gracias versión coreana. Y se celebra en familia. Entonces vamos a ir para allá, pero absolutamente no encontramos boletos de tren porque han de saber que todo mundo, o sea, se van de Seúl porque la mayoría de las personas no son de aquí. Entonces Seúl va a estar vacío, todos se regresan a sus casas. Y pues obviamente todos quieren la comodidad del tren y por eso ya no alcanzamos boleto, pero nos vamos a ir en autobús que son muy cómodos. Nosotros eh, nos gusta viajar también en autobús, por eso, porque me encanta y les voy a enseñar cómo es viajar en autobús, así que acompáñenme. Esta es la maleta que llevamos para los dos y traemos una mochilita cada quien. Hay dos estaciones de autobús grandes aquí en Seúl o pueden ir a la Seoul Station o esta que se llama Gozo, pero sí es que escándala. Es un poco complicado para adquirir los tickets en la aplicación porque según yo no está en inglés, así que tendrían que ir a la estación y comprar el boleto ahí en físico. Por fin llegamos a la estación de Express Bus Terminal, que de aquí va a salir nuestro autobús. Aquí también hay que tener mucho cuidado porque hay dos edificios de donde salen autobuses, así que lean bien la dirección hacia la que van. Pero la primer parada es aquí en Arbox. Nuestra primer parada técnica fue un Arbox que necesitábamos un sobre para poner el regalo en efectivo. Que también en Chuso, que en Año Nuevo, se pueden dar como regalos que son físicos en set o también se puede dar dinero en efectivo. De hecho, a los jóvenes se les da dinero, que tiene que ser como una reverencia y se les da dinerito. Así que eso es de preferencia. Tú puedes elegir si quieres dar en efectivo o si quieres dar un detalle eh, de que un set de champú, de jabones, de carne, de fruta, todo es bienvenido. Y ahora vamos a buscar un restaurante para comer algo antes de tomar el autobús. Todavía tenemos bastante tiempo, como una hora y media, yo creo. Elegimos este restaurante. ¿Listos para ordenar? Elegimos entonces un restaurante de tonkatsu, que es como cerdo frito, eh, para que sea algo pesadito, porque van a ser las dos y vamos a llegar ya bastantito tarde y a lo mejor comemos algo ahí en una parada de de descanso, que me encantan las paradas de descanso, al rato les enseño. Eso se ve rico, es como en un sándwich y adentro tiene el cerdo frito. Uh, eso es lo que ordenamos. Eh, mi esposo ordenó katsudon y una sopita de miso y yo ordené el cerdo. Yo creo que me va a ayudar con la mitad. <risa> Arroz y sopita. Provecho. Aquí están las áreas de espera, de ese lado y de ese. Y nos vamos a sumar aquí afuera tantito a los autobuses. Normal, estacionamiento. Uh, el de nosotros viene como en 20 minutos. La mala noticia es que me está dando sueño, me está dando el mal de puerco. Eh, ya llegó nuestro autobús, así que ya nos podemos subir a mi casa. So, aquí pusimos el QR code. Y bienvenidos al autobús premium. <ríe> Está muy lindo. Véanlo. Si sí, uno se ve cómodo. 
Yo no sé, creo que vamos a ir hasta atrás, pero está bien cómodo, está muy espacioso. Y lo mejor es que tienen como estas cortinas por si no quieres hablar con el de un lado, ¿verdad? Porque a veces está como incómodo venir con gente que no conoces. Este, y nos vamos a sentar hasta acá atrás. Miren, el recorrido tiene aquí de que su lamparita para leer. Todo este espacio para que lo hagas hacia atrás. Pues esto lo puedes mover, ajustar para tu cuello, eh, para las piernas. Por acá tenemos el sistema de entretenimiento y sonido y acá lo demás de entretenimiento también. Oigan, hasta pueden meter ahí su USB. ¿Quién carga USB hoy en día? Solo pregunto. Podemos abrir esta charolita y ahí poner de que tu bebida y así un espejo, no sé para qué, aquí abajo. Y aquí pueden cargar su teléfono sin necesidad de cables, nada más lo cuestan. Disculpe señor, yo a usted no lo conozco. <risa> Está muy cómodo. Y el precio fue de 40 mil wones, como unos 48 dólares más o menos. Eh, eso es lo que cuesta siempre. Bueno, depende a de dónde vayas, ¿verdad? Pero como en un viaje tan largo, eh, de 4 horas más o menos, sí son como 40 mil wones, así que no se me hace tan caro por lo cómodo que está, la verdad. Ya está llegando la raza. Ya nos vamos. Llegamos a la parada de descanso. Se llama Hugueso. Me quedo dormida. <ríe> Tenemos 15 minutos para ir al bañito. Y si quieren comprar algo, algo así. Me voy a pasar aquí los 15 minutos. Vean la fila, como siempre, para de las mujeres. Es, es este universal eso. Ajá. Aquí su tienda por si quieren comprar algo de ahí. Y adentro de restaurantes. Terminé rápido, amigos. Pero aquí para enseñarles adentro nada más como es. Afuera venden algunos snacks como banderillas, eh, de pescado, salchichas y así. Y aquí adentro siempre hay como un supercito. Y también como un área de comida. Más como restaurante para sentarte y comer algo también. Uh, ya no tenemos tiempo. Me compro un cafecito aquí el esposo y vamos de regreso al autobús. Quería enseñarles mucho más de la Hugueso, pero es que la línea del baño pues, está muy larga. Regreso. Ya revisé esto, a ver si es cierto que carga. Y si carga. Y agarrando carretera una vez más. De aquí nos quedan como dos horas, dos horas y media. Acabamos de llegar amigos, son como a las 7 y media más o menos, sin raya, como lo había esperado. <ríe> y este, vamos al bañito. Oigan, miren, esta estación de autobús así era antes. Wow. Transportada en el tiempo. Digo, no es que ahora esté muy moderna y así, porque acuérdense que estamos prácticamente en el countryside. Esta es una ciudad muy pequeña, 
Y bueno, tiene su cafecito ahí para comprar boletos. También está en inglés los horarios y es todo lo que hay en esta parada. Y de aquí tomaremos un taxi. Y por eso terminamos el video del día de hoy, amigos, que es viajando en el autobús premium. Espero que se hayan divertido. Eh, no sé si hacerles ya que regrese a Seúl. Así que cuídense mucho, los quiero, feliz chuzo, pórtense bien, se bañan, no le envuelta el calzón y nos vemos para el próximo video. Bye.